First Timothy chapter uh, chapter four, and then we will read uh, a few verses here, beginning from verse number twelve down to verse number sixteen. If you're there, say a loud amen. amen. All right. Let no man despise the youth, but be thou an example of the believers in word. in conversation in charity in spirit in faith in purity till i come give attendance to reading to exhortation to doctrine neglect not the gift that is in thee which was given thee by prophecy with the laying on of on of the hands of the presbytery meditate upon these things Give thyself wholly to them that thy profiting may appear to all. Take heed unto thyself and unto the doctrine. Continue in them, for in doing this thou shalt both save thyself and them that hear thee. Now I'm going to talk to you about saving thyself. Saving the, thyself from this untoward generation saving thyself from this untoward generation tayo sa daling manalayang dakilan Diyos salamat po sa pagkakataon na pinagkalab niyo po muli sa amin na kami po ay mag-aaral ng inyong salita napakahirap Panginoon sa mga kabataan ngayon ang mag-survive mula po sa uh, panlilin lang ng Diablo sa kanyang mga mga seducing spirits at doctrine of lies and uh, nahihirapan po sila na ma-overcome ang mga bagay nito but oh God tonight through this message I beg you oh God to please speak to the hearts of everybody here young men, young ladies parents and everybody in this auditorium oh God open their minds and their hearts oh God that they might uh, welcome your word tonight and use me as I preach your word, and also I am I'm begging you to please forgive us our, uh, our sins and cleanse us from all unrighteousness. For in Jesus' name I pray, amen. All right, thank you. You may be seated. Uh, uh, many times I preach this message uh, uh, or this passage here in the book of First Timothy chapter 4 and verse number 12. But I'm going to explain to you the uh, uh, some passages here pero mag, magbibigay ako ng diin sa verse number 16 pero gusto ko pong maging maliwanag sa inyo ang lahat tungkol sa pag-uusapan natin ngayon so I would like everybody to pay attention to what I am going to uh, to lay down to you especially in the uh, introduction okay now alam natin na ito yung sulat ni Apostol Pablo at uh, ginagamit natin ito yung encouragement at charge ni Apostle Pablo para kay young Timothy. And Timothy was a young preacher. And uh, uh, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na meron tayong, uh, meron tayong uh, example sa Bible na pwede nating tularan. Now, in this passage, brethren, I would like you to say few, uh, two words here that are, that are very important na bibigyan ko po ng diin. Number, is everybody ready now? I can still, see, I can still uh, hear somebody talking, okay? Uh, I want everybody to pay attention. Quit talking now. Lahat nakatingin dito. And uh, uh, unawain niyong mabuti ang aking sasabihin. No? And uh, dyan tayo matututo. Alright, the first word that I, that I would like to define is the word uh, despise. Despise. The word despise means to think against to think against contra no or another one is to look down to look down all right and then another one is belittle belittle liitin yan ang ibig sabihin niyan all right una ay uh, kontrahin and then pangalawa what is the word Look down. Uh, mababa ang tingin. Mababa. Ibaba. And then pangatlo ay liit-liitin. Alright? So sinasabi ngayon 
ni uh, ni Paul kay Timothy let no man wala wala kahit isa na dapat kumontra sa iyong pagkabata what is the next look down ibaba ang iyong pagkabata panatlo liitin ang iyong pagkabata now listen carefully I-explain ko mabuti sa inyo, mga kapatid. Hindi lamang ito tumutukoy sa mga young people. Hindi lamang ito tumutukoy sa mga young men and young ladies. Kundi tumutukoy ito sa lahat ng nakakaranas ng kabataan. Alright? Lahat po tayo, ako'y naniniwala na last year, mas bata ako kaysa ngayon. See that? Now, yan, yan, ang, yan, ang, yan ang ibig sabihin ni, ni, ni Paul para kay Timothy. Na wag mong sa wag mong papaintulutan na yung iba ay i-despise yung iyong kahapon kaysa ngayon. Mamay explain ko po yan. Now let's go to another word, the word heed, take heed. The word take heed means to listen and pay attention. Listen and pay attention. And then it means examine thyself. Examine and study and copy. So it means listen and pay attention to thyself, examine thyself, study thyself, and copy thyself. That is the word take heed means. Alright? Now let's go to the Bible now. Did you get it? Alright, let's go to verse number 12 now. Now the Bible says here, let no man despise thy youth. Alright? Let me illustrate. Okay. Ali ali ka rito, bata, ali ka, ali ka. Ikaw, ali ka, please. Ikaw, bata, ali ka. Alright, dunga, dunga. Alright, dunga, dunga, dunga. Dito ka lang. Okay, ikaw. Alright. Now, Siya po yung siya kahapon. Alright? Or, eto, eto yung present, yan yung past. Pero hindi ko po sinasabi, no matter kung ano may, anong klase yung time, anong, anong klase, but ako yung niwala katulad po na sinabi ko po sa inyo, uh, ako, ay yung, ako ay mas bata last year. At sigurado ko po, mas matanda ako next year. Mas matanda ang next year na Pastor Hill kaysa present Pastor Hill. Alright? So, no matter kung sino ka ngayon, married or single or double, sino ka man ngayon, mas bata ka ngayon kaysa next year. At kung sino ka man ngayon, mas matanda ka ngayon kaysa last year. Nakakaunawaan po tayo. Now, this is the picture of last year. This is the picture of the present year. Alright? Picture of past tense. Picture of present tense. Alright? And then, ang sabi ni Paul kay Timothy, Let no man, walang sino mang dapat mag-despise. What's the first meaning? Come on. The first meaning of the word despise? Alright? Go against. Okay? Wala hong kukontra. Hindi ang ibig sabihin nun, lalabanan siya. No. Now, to think against. Walang, yung bang, yung bang tao magsasabing, sayang ang kabataan nito. You see, if, if, if there's anybody, or if there's somebody na magsasabing, sayang ang kabataan nito, ibig sabihin, hindi niya pinapahalagaan yung kanyang kabataan. Hindi niya pinapahalagaan yung kanyang panahon. Hindi niya ngayon, you know, maraming mga kabataan na akala nila nag enjoy sila pagka sila ay may bisyo. Listen to me. Pagka ikaw ay kabataan na meron kang bisyo, minom ka ng alak, nagda-drugs ka, nagigarilyo ka, you're not enjoying your youth. You are despising your youth and somebody will say, oh, you're the... Etong taong ito, sayang ang kanyang pagiging bata. Sapagkat sayang, sana... Akalain nyo, pwede sanang pakinabangan yung kanyang kabataan, yung kanyang nakalipas, pwede sana. 
Pero nilason niya sa pumagitan ng kanyang bisyo. You see, now somebody is despising his youth. Nakuha niyo po. Somebody is despising his youth. Now, Paul said, do not let anybody despise the youth. Now, if you're going to use your youth, youthful time, or yung kapanahunan mo bilang isang kabataan, kung gagamitin mo yan, then walang magsasabing, ah, sayang yung kabataan mo. Listen to me. Anumang kabataan mo na hindi mo ginamit sa Panginoon, yan ay kasayang-sayang. Nakakapanginayang. Yan ay sayang na panahon. I like, I like, I like the song, uh, I like the words, you, you, or you, you're part ng Hello Mama, those wasted years, those wasted, wasted days and years. You see, meron tayo mga tinatawag na wasted years, wasted time, wasted days sa buhay natin. And that is, yun hu yung panahon na tayo i-despise ng tao. You see? Now, ano po ang ibig sabihin niyan, mga kapatid? Now, if you are going to take, uh, uh, to, to, to continue to read this passage here, in chapter 4, please. Verse number 12. Tingnan niyo po. Let no man despise, para maging particular tayo, kung paano natin, paano ng kabataan, dinidespise yung kanyang kabataan. Alright? Verse number 12. Let no man despise the youth, but be thou what? An example of the believers. Now, dalawang bagay dito para makita nyo po yung contradiction. Alright? Now, if you're not despising your youth, then you should be an example. How in the world you will despise yourself or die youth if you can be an example? Now, if you cannot be an example in this particular uh, 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 avenue ng buhay po natin, dito sa, sa verse na ito, na tinutukoy sa Biblia, then ilalagay po natin yun sa negative. So, paano po tayo ngayon, na, na, paano po natin dinidespise yung ating kabataan? Notice what, what, what the Bible says here, alright? In verse number 12, But be thou an example of the believers in what? Word. You see? Dapat nagsasalita tayo ng magandang words. Alright? Now, if you will not if you will not despise the youth, then you are going to be an example to the believers. Alright? Now, example in where? Word. Pananalita. Sa madaling sabi, kapag ka ikaw ay hindi naging example sa mga mananampalataya, ikaw ngayon ay dinidespise mo ngayon yung iyong kabataan. Sa paano pamaraan? Sa pagsasalita ng hindi maganda. Is this clear, brethren? Alright, what is, what, what is the next? Sabi ng Biblia, not only in word, but in what? Conversation. What is that conversation? Worldly lifestyle. You see? Worldly lifestyle. Yung pumumuhay natin sa labas. So, you're despising yourself if you are following the world system. The world lifestyle. You are Al- alam nyo, ganyan ang kabataan ho ngayon mga kapatid. Kaya makikita nyo nga, sa mga buhok na lamo ng kabataan, makikita nyo kung anong-anong klaseng buhok, anong klaseng, you know, ayaw nilang ilagay sa tamang pagka, tamang kasarian. I mean, ang buhok natin, may tamang kasarian niya. Kung lalaki ka, dapat buhok lalaki. Kung babae, buhok babae. You see, inilalagay natin sa tamang kasarian. Pag wala yan sa tamang kasarian, I mean, kung tao ka, tao. I mean, kung lalaking tao, lalaking buhok. Pang lalaking buhok. Eh, minsan naman, lalaki naman, kaya lang pang kabayo. Lalaking kabayo. You see? Nalawaan nyo, mga patid. Nagsasalita ba ako ng totoo? Oh, yeah. Makikita nyo po yan. Yung iba naman, yung iba naman, lalaking, uh, lalaking baboy. Di ba? Bakit? May pigtail. Di ba? Na, Now, I'm simply saying, pagka tayo, mga kapatid, pagka yan ang sinunod natin, then we are despising the youth. Pag nakakakita ako ng lalaki, ng kabataan nandiyan sa kalsada, tapos o nasa mall, makita mo yung forma nila na parang hindi naman formang pantao, hindi formang pang lalaki, hindi kanina lang pambihira, naglalakad, ang taba-taba, ay pilipit ang katawan kung lumakad. Alam mo kung bakit? Bayot! Sabi ko, sinasayang niya lamang ang kanyang buhay. Sinasayang niya ang kanyang kabataan. Alam nyo, ilang, na, naunawaan ko minsan, sabi, sabi ng isang, y- y- yung hiwalay na mga bakla sa laglad, 
may mga naglalaban-laban sila eh. Pero para parehas silang bakla. Pero kaya lang sila, sabi nila, pagka tumanda sila, ayaw nilang maging bakla. Alam nila na hindi sila dapat maging bakla. Pero ang tanong ko, gaano ka katagal magsasayang ng pagiging lalaki mo at ilalago mo sa pagiging bakla? Bakit sasayangin pa? Bakit sasayangin pa yung pag Why do you despise the youth? Katulad ng mga ibang kalalaki, bakit nagbibisyo ka pa? Bakit nilalagyan mo pa ng laso ng iyong katawan? At sasabihin mo bandang dulo, titinurin lang naman ako, ititinukarin lang naman pala. Bakit kinakailangan sayangin mo pa yung panahon mo? Why do you need to despise your youth? You're just wasting your time. I mean, if you can live righteously in this present wicked world, then why not? Why not? Bakit patatagal yung pa iti? Tinudin lang naman pala eh. Mabuti mga kapatid, matatanggap ko pa yung ibang nagsasabi, sana pastor, noong pa alam ko na ito. Eh pero ikaw ngayon nakapunta ka na rito sa church, halos dito ka na lumaki sa church, nakailang balikatan ka na, halos hindi ka nagbabago. Hanggang kailan? Hanggang kailan? How long you will despise the youth? How long you will waste your time? How long you will waste your days? How long you will yet, uh, waste your life? Why not just be an example for the believers? In word, in conversation, what is next? In what? Charity, in love, through love. Alam niyo, pagka, pagka dinispise mo yung youth, yung iyong kabataan, it is not love, it is lust. Has it lust? Ha? Huh? Bigla ang pagnanasa. See that? Hindi totoo ang pagmamahal. Palagay niyo kaya kayo mga kabataan ngayon, totoo yung mga nararamdaman niyo na puro kayo mga crash, 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 kaya kayo nagka-crash. In spirit. In spirit. Be an example in spirit. Now the word spirit here is in small letter. It means attitude. It means attitude. See that? Now, so the Bible says here, Be thou an example in attitude. Now, what is... Tignan naman natin ngayon, mga magulang. Alam kong nauunawaan nyo, sinasabi ko ngayon. Nauunawaan at nakikita natin sa ating mga anak kung anong klase yung mga pag-uugali meron sila. You see? You see? The Bible says, if you're not going to despise your youth, then you've got to have a good attitude. But if you are despising your youth, then you, you, you have a bad attitude. See that? Bad attitude. Now, mamaya, babalikan ko po is chapter 4, alright? In verse number 1. Now, let's go to verse, to, to verse number 12. Not only that, in faith. What is that? Believing in God. What is that? Believe. Believing in the Word of God. Now, pagka, pagka ikaw ngayon ay hindi naging example, ikaw ngayon ay mag, ma, i-despise mo ngayon yung iyong kabataan, yung iyong, yung iyong kalagayan ngayon. So, anong mangyayari ngayon? Hindi naniwala sa Diyos. Hindi naniwala sa salita ng Diyos. Makinig po kayo kayo mga bisita po namin ngayon. Hindi po namin kayo dinala rito primarily para maging baptist. Dinala namin kayo rito upang i-develop namin ang inyong pagkakilala sa Diyos at ang inyong pagkakilala sa salita ng Diyos upang magkaroon kayo ng appetite, magkaroon kayo ng panlasa sa salita ng Diyos sapagkat sa mga kabataan, halos wala ng lasa ang salita ng Diyos. Madali ang lasa ng, in, na, ng computer, madali ang lasa ng Facebook, madali ang lasa ng mga text messages, madali ang lasa ng lahat ng mga sa internet, lahat ng mga kabastusan sa internet, yun ang may lasa sa inyo kay salita ng Diyos. Wala sa kabataan ang lasa ng, na, na, ng simbahan. Walang lasa. Walang lasa. Walang lasa sa, kamaka, sa mga kabataan ngayon ang mga katinuang pag-iisip. Lahat siya ay walang lasa. Kaya ano ang ginagawa namin dito ngayon? Dila na namin kayo rito upang magkaroon lahat ng mga bagay na patungkol sa Diyos na maganda at masarap na panlasa. See that? So you need, ngayon, pagka, no, pag, pagka dinispice nyo, Alam niyo kung sino nag-despise ang kabataan? Alam niyo kung sino nagpapakawala, nagpapawala ng lasa? Yung, yung mga, alam niyo kung sino yung nag-despise yung nilulook down. 
sinasayang yung kanyang kabataan, yung kanyang panahon. Alam mo kung sino yun? Yung natutulog sa service. Alam niyo kung sino yun? Yung walang kakwenta-kwenta. Yung parang walang halaga sa kanya ang pumunta sa simbahan. Yung pagka naupo sa simbahan na akala mo, ha? Pero pagka naupo sa harapan ng television, yan yung nagdi-despise ng kanyang kabataan. Sinasayang mo lamang ang iyong panahon. And so the Bible says, let no man, what is last? Purity. Purity. What is the purity there? Pagka, pagka, pagka dinispice mo ang iyong purity, o ang iyong kabataan, it means immorality. See? Meron akong, meron akong uh, last Sunday, hindi ko rin ho maunawaan. Hindi ko maunawaan. Uh, nag, 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 nagbumati ako sa mga mothers. Binati ko sila ng happy, birth, happy, birthday, happy Mother's Day. And then, pagkatapos kong batiin lahat-lahat, wala naman ho akong, wala naman ho akong pinagsendan na numbers. Puro ho yun nasa phone book ko. Pero nakakapagtaka, kinalingguhan ng, or Monday morning, may nag-text sa akin, sabi niya, who you po? Tinatanong ako kung sino daw ako. Sabi ko, Pastor Hill Laurena, Pastor of Christian Bible Baptist Church. Ah, sabi ko, oh yeah, sabi ko, why? Sabi niya, kasi po, nag-text po kayo sa akin kahapon. Sabi ko, it must be the, my greetings to the mother. Sabi niya, oo nga po. Tapos sabi ko, ah, mother ka na ba? Sabi niya, opo. Pero, hiwalay. Sabi ko, may I know your name nung una, ha? hindi niya sinasabi yung pangalan. Pero bandang, duli, bandang huli, sinabi niya rin yung kanyang pangalan. Ang pangalan niya ay Dayan. Sabi niya sa akin, sabi niya sa akin, uh, sabi ko, oh, married ka na. Text muna kami eh. Kasi ayoko muna siya tawagan eh. Text, tapos sabi niya, uh, sabi ko, how old are you? Sabi niya, 24 po. Pero may isa po akong anak. How, how old is your, son, is your child? Sabi ko. Sabi niya, 3 years old. It means, nag-asawa siya when she was 21 years old. See that? Now, alam mo, kahapon, tinawagan ko siya. Ninerbius pa siya kasi alam niyo pastor ako. Kasi nagtanong siya ngayon sa akin. Sabi niya, hiwalay po ako. Sabi ko, gaano ka na katagal na hiwalay? Sabi niya, 3 months po. Three months? Sabi ko, bakit naman nakapaghiwalay ka? Kasi po, yung asawa ko ayaw magtrabaho. Ilan taon na yung asawa mo? 27 years old. Ayaw magtrabaho. Sabi ko, anong kinabubuhay? Umaasa po siya sa nanay niya. Anong trabaho ng nanay? Yung business pa sila? Hindi po. Naglalako ng isda. Do you understand what I'm saying? Say, bakit nag, napunta sa ganito? Bakit yung babae napunta sa ganon? Sabi ko, hiwalay kayo. Three months, for, for three months, sabi ko. So, in-advise ko siya, kinausil ko siya hanggang sa nag-usap kami ng matagal sa telepono. And you know what? Uh, medyo malayo siya. Hindi ko, hindi ko, hindi ko alam kung saan ko nakuha yung number niya. Pero sabi ko, kalooban nito ng Panginoon na makilala kita at makilala mo ako. Tagkakaviti siya. Ngayon ay nasa San Pedro na siya. Sabi ko, tama-tama, malapit na sa Pasita Complex. Sabi ko, you can attend the service there, the, the, the church in San Pedro. But anyway, what I'm trying to tell you, brethren, is this. Napakaraming mga kabataan ngayon na halos normal na sa kanila, wala nang halaga sa kanilang purity. Hindi ko lang alam sa mga bisita natin ngayon kung kasama mo ang iyong girlfriend, kasama mo ang iyong boyfriend o kasama ng lalaki ang kanyang boyfriend. But in a, in a negative side, brethren, it means immorality. Purity on the positive, uh, immorality in the negative. So the Bible says here, ang sabi ngayon ni Timothy, ang ni Paul kay Timothy, and then sabi niya, let 
no man, let no man despise the youth, but be thou an example. You see, uh, uh, the, the Apostle Paul was trying to, to encourage Timothy na ilagay niya yung kanyang sarili doon sa sabi niya to be an example. In what? Word. So uh, what Paul was saying, Timothy, dyan sa kabataan mo ngayon, gusto kong maging halimbawa ka sa iyong pananalita. What is next? Come on now. Sa iyong conversation, lifestyle, sa iyong pagmamahal, be an example. I want you to embrace it. Alright? While you are young, embrace it. Follow carefully my message, huh? Alright? Now, what is next? Faith. Faith muna. Faith. And then, purity. So, sabi ni Paul kay Timothy, Timothy, I want you to embrace it. I want you to soak yourself. I, I, ilagay mo ang sarili mo dyan. Lunurin mo ang sarili mo dyan. Yakapin mo yung ganong klaseng uh, prinsipyo upang ikaw ay maging halimbawa. Alright? Now, bakit? Alam ni Paul na isang araw magiging ganyan si Timothy. Tatanda si Timothy. Si Timothy po ay hindi palaging bata. Tatanda si Timothy. And you know what? Ang sabi ni Paul kay Timothy, pagkatapos of verse number 12, now in verse number 13, Till I come, pag nagkita na tayo, or habang hindi pa tayo nagkikita, give attendance to reading. Alright? Of course, uh, 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 knowing kung anong makakatulong kay Timothy, para ma-maintain niya yung ganong klaseng kalagayan. Or, let's say, spiritual condition. Now, in the other hand, sabi niya, give att attendance to reading, and then what is next? Exhortation. It means, get ready to share it to others. Because you're gonna be an example. You see? Get ready. Sapagkat ikaw ay magiging example, Timothy. Alright? So, and then sabi niya, give attendance to Reading and what? Exhortation. Now, look, look at your Bible. I hope you're following me. Amen? Amen? To what? What else? To doctrine. What is that doctrine? It is the set of rules. It is the set of truth. So that is the doctrine. And that is exactly yun ang pinapaniwalaan ni Come on now. Timothy. Alright? Yun yung pinaniwalaan ni Timothy na niyayakap na is ni Paul na yakapin niya na is niyang ilagay niya doon ang kanyang sarili na is niyang ilagay niya sa puso niya hanggat yung mga doktrena na yung mga katuroan, katotohanan na yun ang bumalot at nagpapagalaw na ng kanyang kamay nagpapagalaw ng kanyang mata nagpapagalaw ng kanyang isipan ng kanyang tanginga ng kanyang dila See? Dapat balot na balot na siya hubog na hubog na siya ng ganong klaseng katuroan Notice in verse number 14. Ito yung sinasabi ni Paul, five things na gusto mong yan ni Paul. Alright? Again, number one, not to despise. Alright? Second, to examine. Or to be an example. Number three, tell it to others. Number four, neglect not. Look in verse number 14. Neglect not the gift that is in thee, which was given thee by prophecy or Preaching. Alright? Now, alam nyo, narinig nyo kanina si Brother brother Dennis Quaresma, nagtitestimony rito. Sabi niya, anuman ang kalagayan niya ngayon ay buo ngayon ng mga pakikinig niya sa mensahe. And that is exactly what the Apostle Paul means no sinabi niya kay Timothy. Neglect not the gift that is in thee. Brother Dennis, yung nasa iyo ay gift yan sa iyo ng Panginoon mula sa pakikinig mo ng salita ng Diyos. So, si, ito ngayon si Timothy, the young Timothy now, ay nahubog na siya ng salita ng Diyos, kaya meron siyang special feature sa buhay niya na wala sa iba. Bakit? Yung iba ay hindi nakakapakinig ng yung salita ng Diyos. Hindi nakakapakinig ng prophecy or ng preaching. Alright? Are you following me? Amen. Alright? Sabi ni Paul, do not neglect it. See? Do, do not neglect it. Now, let me remind you, Balikatan delegates, that is exactly what you are getting from the Balikatan. 
what I'm trying to tell you now, what I am preaching tonight is exactly what you are getting from the Balikatan. Every, every morning from 8.30 hanggang 12, yan yung napapakinggan nyo for three sessions. Or from three sessions. And then, pagka evening service, yan pa rin yung napapakinggan ninyo. Now, ang sabi ni Paul, huwag mong ininiglek yan. Huwag mong ininiglek yan. Pagka ikaw ay nakikinig na salita ng Diyos, huwag kang padosing-dosing, paantok-antok dyan, at para kang eslausi-lausi na dyan. Uh, listen, don't waste your time. If you neglect it, then you're wasting your time. You're despising your youth. And so Paul said, Timothy, neglect not. Huwag mong ininiglek yan. And notice, because that is from preaching. Now, verse number five. Meditate upon these things. Meditate means always think about it. Always think about it. Always put it in your mind. Ilagay mo yun sa yung isipan. Meditate. Ang ginagamit po sa meditation ay yung pag-iisip. Pinagbubulay-bulayan. Yan po ang ibig sabihin yan. Now, alam nyo ba, ang illustration niyan ay yung baka kapag yung baka ay kumakain. Pag kumain ng baka, kita nyo yung baka at kalabaw. Pag kumakain niya ng damo, dire-diretso lang. Dire-diretso lang. And then, pagkatapos yung kumain, dito ay may mga ilang chamber yan dyan. Na yung kinain niya ng damo, dire-diretso yan dito sa isang chamber dito. And then, maya-maya, pag nagpapahinga yan, makikita mo, yung baka ngumunguya uli. Nagchichua uli. Ngumunguya. Alam nyo kung bakit? Yung isang chamber dito, ibinabalik niya ngayon yung pagkain sa kanyang bibig. At para ngayon, ipinuhin niya ngayon yung pagkain, yung damo. Tapos ngayon, pagka nilunok niya na yun doon, pupunta naman uli sa isang chamber, na pupunta na talaga doon sa kanyang tiyan. Matindi ang baka, ano? Wala tayong ganyan, mga kapatid. Ewan ko lang sa inyo kung meron. Pero ako sigurado ko wala ho ako ang ganyan. See that? Now, that is meditation. Ang meditation is... Lahat ng narinig nyo sa preaching, lahat ng narinig nyo sa mga sessions, has it sessions, lahat ng narinig ninyo, pagbubulay-bulayan nyo yan. Pagbubulay-bulayan nyo, iisipin nyo, ah, ganun pala yun. Ah, ganun pala yun. That will make you spiritual. When you meditate, when you start meditating, kung ano yung sinasabi, bago ito ah, ngayon ko lang narinig ito ah. Hindi yung puro palakpak, hindi yung kahit umiimin, kahit hindi naintindihan. You know, sapagkat nangangansaw ka lamang ng ibang tao, nangangansaw ka lamang ng ibang delegates, but the truth is, walang laman yung pag-iisip mo, kaya wala kang delegate. You see? That is a great example right there. Now, so you see, mga kapatid, unawain nating mabuti, unawain yung mabuti delegates kung ano ang dahilan kung bakit nandito kayo. Meditate. You see? Kaya sabi ni Paul, meditate. Then after that, ang sabi ni Paul, give what? Give thyself what? Holy. Buong buhay mo, ibibigay mo saan? Doon sa verse number 12. Yung buong buhay mo ngayon, ilalagay mo ngayon, doon sa iyong mini-meditate. Halimbawa ngayon, tinuruan ka ngayon ng prinsipyo sa buhay. Na ano yun? No work, no eat. Yung trabaho ay bahagi ng buhay. Huwag mong katakutan ang pagtatrabaho. Maraming mga kabataan na takot na takot magtrabaho. Yun yung sinasabi ko sa inyo kanina. Akalain mo nag-asawa, madaling makaisip mag-asawa. And then 27 years old, ayaw magtrabaho. Good night. Ha? Huh? Ayaw magtrabaho. 27 years old. Ha? Huh? Takot magtrabaho. Takot mahirapan. Takot lumagutok ang buto. Takot maunat yung kanyang mga ugat. You see? Takot mapagod yung mata. Takot mapagod yung tuhod. Tamad! Tamad! Dito sa balikatan, tinuturuan kayo magising na maaga, maghugas ang kinainan ninyo, maglaba ng inyong damit, at magtrabaho, trabaho, trabaho, trabaho! Because that is life is all about. Work, 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 work! 
Kapag ka ikaw isang tao, kinatakutan mo ang trabaho, mas maganda pa sa iyo ang pakalabaw na papakinabangan ng tao. Oh yeah! Basahin niyo yung sinulat ni, 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 ni Solomon doon sa, 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 sa Proverbs, makikita niyo kung sino pang mas matalino dyan. Mga hayop, mas may utak pa sila kaysa tao. Bakit? Yung tao ayaw magtrabaho. So meditate. And once you meditate, pag nakita mo na yung prinsipyo, sabi ng Biblia, you give yourself wholly, buo, doon. Alright? Ito na ngayon. Makinig na mabuti. I'm almost done. Ito na yung final. Tumanda na ngayon si Timothy. Alright? Ang sabi ng Biblia, take heed. Take heed. Anong sabi ni Timothy? Uh, sabi ni Paul kay Timothy, take heed. Anong ibig sabihin ng take heed? Pay, listen, and what? Pay attention to thyself. Now, bakit? Take heed, it means pay attention to thyself. Pero sabi, sabi, sabi ni Paul dito kay, Tim, kay Timothy, take heed unto thyself and unto the doctrine. See that? Now, the Apostle Paul, they, he put everything into one word. Doctrine. Take heed to yourself. Alright? Of course, si Timothy. And then sa kanyang lahat ng katotohanan na nakuha. Na ngayon ay pina, na, naging, na, naging, na naging example na siya. Alright? Nasa kanya na yung word, good words, ibig sabihin, Nasa kanya na yung faith, nasa kanya yung conversation, nasa kanya na yung totoong love, nasa kanya na yung purity. Alright? Now, ang sabi ngayon ni Paul, pag, lumaki na si, pag, pag matanda na si Timothy, Paul, uh, Timothy, pay attention. Listen to thyself. Pay attention to thyself. And then what? Examine thyself. And then what? Study thyself. And copy thyself. Copy thyself. Now, anong ibig sabihin nito? Kasi mga kapatid, kapag ka ang tao po'y tumatanda, nakakalimutan niya yung mabuting asal niya nung siya'y bata pa. Sino sa atin dito na maayos naman kayo nung kayo'y bata pa? Nung kayo'y nasa ACE, nasa school dito, maayos kayo eh. Pero nung kayo naging, high, naging, naging nasa higher level na, nagsimula na kayo magloko. Nagsimula na kayo mamuhay ng isang buhay ng isang libutan. Nagsimula na kayong pabawal ba? Ayaw na kayong magpagupit. Nagsimula na kayong gumamit ng cellphone pa text-text. Nagsimula na kayong mag-Facebook. Facebook na yan. Nagsimula na kayong mag-maintain sa internet. Bakit? Kasi lumalaki na kayo. Yung sinakikita nyo mga kapatid. Now this is not easy. This is in the Bible. All right. Please, check with me in chapter 4, verse number 1. Makikita nyo ngayon mga delegates kung gaano kahalaga itong pinag-uusapan natin ngayon. Now the Spirit speaketh expressly, that in the latter time, some shall what? What is the word? Depart. Alright? Anong ibig sabihin nito? Alright, pay attention here. Everybody look at this way. This is very important, brother. Man, I'm telling you, pinag-aralan ko ng mabuti ito, tinignan ko ng mabuti kung ano mga gigim blessing sa inyo sa gabing ito. Alright? Notice the Bible says, many or some shall depart. Alright? Shall what? Depart. Aalis. Ibig sabihin, meron siya dati. Aalis siya sa dati niyang kalagayan. Ano yung dati niyang kalagayan? Meron siyang word. Meron siyang, come on, conversation, charity, faith, purity. See that? Nasa kanya lahat yan. Inilagay niya lahat ang kanyang sarili doon. Alright? That was when he was what? Come on now. Young. Nung siya'y bata pa, nandun doon sa kanya yan. No wonder parents, you wonder someone talking about, madali nating utusan yung mga anak natin nung sila'y maliliit pa. Nakakatuwa yung mga anak natin nung sila'y bata pa. Pero nung tumanda na, halos hindi mo na ma... Good night, I don't know. May mga magulang na hindi po nila kayang dalhin ang kanilang mga anak sa balikatan.
You think, you think this message doesn't, doesn't fit you? Huh? Bakit? Gaano kalaki, gaano ka powerful ang anak nating lalaki na hindi natin mapersang umatin sa tamang bagay. But the truth is, they already departed from the truth that they have learned and embraced when they were young. Umalis na sila doon. Kaya nga ang sabi ni Paul kay Timothy this time, Timothy, remember when you were young. Pay attention to thyself when you were young. Pay attention. Pay attention. This is you when you were young. You pay attention to yourself when you were young. What is that when you were young? You've got a good word. Meron kang tama pananampalataya. Meron kang tama pag-uugali. Meron kang magandang spirit. Meron kang, I mean, ikaw ay meron may purity. Mahalaga sa iyo ang iyong moral. Iniingatan mo ang iyong sarili. You pay attention. Bakit? Tignan niyo po. Some shall depart from the faith. Maaaring pagka ikaw, Timothy, ikaw ito last 2011. Pero ngayon, 2012, hindi ka na ito. Oh, by the way, by the way. Huwag <laughs> mo sabihin sa mga kabataan lang kung nagsasalita. Marami sa inyo rito na nagsimula kayong humble dito sa church na ito. Natuto lamang kayo ng konti ang yabang nyo na. Yung iba sa inyo, yung perang isang daan ninyo naging 110 lang, yumabang na kayo na parang 1 million and 10. Nagkapera lang ng konti, yumabang na. Nagka, nagkaroon lang ng, nagbago-bago lang yung kasuutan, yumabang na. Nagkasapatos lang ng, yumabang na. You see, do you understand what I'm talking about? You are departing from where you were. Are you clear, brethren? You see, I'm trying to I'm trying to preach a message to you how you can save thyself from this untoward generation. Young people, you better listen to me. Delegates, you better listen to me. Don't you waste your time here while you are here. Siguro do hindi nyo bata. Makinig kayong mabuti. Baka pag uwi nyo, matitigas na mayuli ang ulo ninyo. Sinasayang nyo lang ang panahon nyo rito. Sinasayang nyo lang ang kabataan ninyo. Sinasayang nyo lang ang gabing ito. Sinasayang nyo lang ang oras na ito. See that? Sabi ni Paul kay Timothy, Paul, Timothy, pay attention to thyself. Pay attention. And what is that? What's the other word for that? Examine. Are you still the young Timothy? Huh? Let me ask you a question. The moment you got saved, you better examine yourself who you are the moment you got saved and after a while. No ikaw ay naligtas at pagkatapos nung bata ka pang kristyano, tingnan mo, anong klaseng attitude meron ka? Hindi ba submissive ka naman? Hindi ba kung ano sasabihin dito, yuyuko ka agad at mananalangin ka, Panginoon, forgive me. But after a while, hindi ka na mahuli dyan, hindi ka na makuha dyan sa upuan. Yuyuko na lamang dyan sa upuan ng ganon. Kailanman hindi ka na natutong gumanon. Now, Paul was saying, you pay attention to yourself when you were young. Bakit? Noong young ka pa, ganun ka. Nung tumanda ka na, ayaw mo na. That's why you better pay attention. And what? Examine. Let me ask you a question. Are you uh, can, can you examine yourself tonight? Can you examine if you are still the young Timothy? Can you still examine if you are the young Christian before? Can you examine if you are the young Nards before? If you are the young uh, uh, Brother Rick before? If you are the young Jojo before? If you are the young... I mean, examine yourself. And then what? Study. Alam niyo, nakakalungkot mga pati, kung kailan tayo tumatagal na wing kristyano, saka naman tayo nagiging loko. Saka tayo nagiging salbahe. Saka tayo hindi, hindi tayo maingat sa words. Saka, saka tayo, masyado tayong gusto nating, I, I don't know. To be honest with you, brethren, 
Napakaraming mga Kristiyano na kapag ka nakarnal, sasabihin ko po sa inyo, parang hindi nakarating sa simbahan. Parang hindi nakapakinig na mensahe. Parang hindi nakap- parang walang Bible. Parang walang pastor. Parang, you know, That is a stupid thing that can happen to everybody, brethren. You understand, young people? Sabi ni Paul, Timothy, you study the young Timothy. Study. And then after paying attention, after listening to the young Timothy, after paying attention to the young Timothy, after examining the young Timothy, and after studying the young Timothy, what is the last word? Copy. Copy young Timothy. If you want to save yourself from this untoward generation, you got to copy who you are before. Sino ka nung araw? Sino ka nung araw? Ikaw yung lumuluhod during the invitation. Ikaw yung laging laging mapagpasalamat sa Panginoon. Ikaw lagi yung mapagbati sa mga kaibi, sa mga Kristiyano. Hindi ka hindi ka kumikilala ng kaaway. Wala kang kakilalang kaaway nung araw. Isa lamang ang kakilala mo, kaibigan. Madali kang magsabi ng sorry. Madali kang magbigay. Wala kang ibang Bible kundi ang isang Bible mong King James. Wala kang, wala kang nag hindi ka nag-iisip ng masama sa kapwa mo. Hindi ka nag-iisip ng masama sa anumang mga iniisip na masama ng ibang mga tao. Alam mong, alam mong hindi ka unbeliever. Alam mong ikaw yung kristyano. Alam mong dapat maging matinu ka. That was you when you were young. That's why Paul said, copy. 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 Copy the young Timothy. Alam niyo ngayon kung bakit maraming wala na simbahan? Nakalimutan na nila kung sino sila when they were young. Oh yeah! Abay, pambihira. Ang dami mga bata rito na halos lumaki sa Sunday school. Nasaan kayo ngayon? Ang dami mga lumaki sa Sunday school na nawala na sa katinuan. I'm trying to tell you this evening. You've got to go back and listen and pay attention to the young Timothy, to, to, to the young one, kung sino ka man noong araw, and examine the young Timothy, and study the young Timothy, and above all, copy the young Timothy. In doing so, notice what the Bible says here, verse number 16. In doing so, for in doing this, thou shalt what? Both save thyself and them that hear thee. Oh, what a blessing. What a blessing. Young people, makinig kayong mabuti. Napakapalad nyo na naabutan mo itong minsaheng ito dito sa balikatan na ito. I've never preached this message before. Pwede mong kunin to ngayon at ibaon mo yung sarili mo doon sa minsaheng ito. And then, kaya nga, sana makita nyo ang kahalagahan na bata ka pa mahubog ka na. Hindi yung magpapakasalbay ka muna habang bata ka pa at pagka matanda ka na, sasabihin mo, gusto ko nang tumino. Paano ka titino? Saan mo pagbaba? Saan ba? Anong batayan mo ng iyong katinuan nung bata ka pa, isalbay ka? Baliktad, ano? Samantalang sabi ni Paul ngayon, tumino ka habang bata ka, kapag ka tumanda ka na, alright, Pay attention to the young one. And then examine, and then study, and then copy. Yeah. Alam niyo, sinasabi ko sa inyo mga patid, napakarami. Napakarami. Kung kailan tumanda, saka nagyabang. Natuto lang humawak ng Biblia, natuto lang mag- mag-preach, kopya naman yung minsahe. Yumabang na. Kapatid, alam niyo kung bakit maraming kristyanong hindi tumatagal? Dahilan sa kayabangan. Because the Bible says, pride go it before destruction. It means before destruction, before you will be destroyed. Then what comes first? Pride. Pride.
Tonight, I believe it's time to examine. It's time, it's time to pay attention to who you are. So Paul was saying to Timothy, sapat alam mo Timothy na pagka dumating ito sa iyo, when you pay attention to the young Timothy in doing this, you will serve thyself from this untoward generation. Don't change. Sapagkat habang tumatanda ka, posibleng magbago ka. Pero huwag kang magbago. Stay where you are. Yan yung sinasabi natin mga kapatid minsan. Pagka nandiyan tayo sa drill, sinasabi natin, as you were. Kasi tama yung, tama yun, tama ka when you were in the former position. Tama yung position mo. Kaya sinasabi natin, as you were. Ibig sabihin, babalik ka kung saan ka dati. And so, kapatid, after examining yourself, may I command to you, as you were. As you were. Minsan nananalangin, nananalangin tayong pagpalain ng isang kristyano, pagkatapos pinagpala, nakalimutan niya na. Na kaya si pinagpala sapagkat may nananalangin sa kanya. As you were. As you were. Pastor, di ba dapat tayo lumago? <laughs> Pwede ho tayong lumago ng maayos. Na walang pagbabago. Ang ibig sabihin ng paglalago ay lalago ka kung saan ka tumubo. <laughs> you understand that? Simple as that. Simple as that. Kung saan ka tumubo, doon ka lalago. Kung dito ka sa lupang ito tumubo, diyan ka dapat lumago. Hindi yung dito ka tumubo, gusto mo dito ka lumago. Bakit? Gusto mo ng yabang. Remember, in the last days, some shall depart from where you were. Giving heed to what? Seducing spirits. Many kinds of seducing spirits. Many kinds. Ibat ibang classing attitudes. Kaya, ang ganda ng minsahin ni Pastor Ed last, y- y- yesterday, kayang baguhin ng pera ang ating pag-uugali. Kayang baguhin ng yabang ang ating pag-uugali. It's time. Thank you, gentlemen. Thank you. Examine yourself. All you have to do tonight is listen, pay attention to thyself, and examine Study and copy the young Timothy. Remember yourself? Yung bago kang naligtas, nung bago mong niyakap yung pananampalataya, yung bago kang nagsisigaw ng Bible, King James! Allah yes. this! Yes. Pero ngayon, kung nawala ka na dun, as you were. As you were. You can only save thyself from this untoward generation if you will go back to where you were. Shall we all stand, please? Father, thank you for your words. Thank you for this mess. Thank you for the example. Now I beg you, O God, to please speak to the hearts of your people. Help us to go back, O God, to where we were. To that spiritual condition na kami po ay masaya, nagiging blessing sa iba. Tulungan niyo po kami. Pagpalain niyo po kami. Palain niyo po ang oras na ito, Panginoon. Your heads bowed, your eyes are closed. God is speaking to your heart through the message tonight. I want you to step out of your seat and come forward, kneel down, talk to God.
Father, once again, we thank you for this message. Thank you for your people. As you see your people, oh God, kneeling down before your throne. And look at their hearts, oh God. And as you look at their hearts, you can see their needs, oh God. Now I beg you to please meet their needs. Thank you for that wonderful example of Timothy, oh God. If he can do that, we can also, by, the, by your grace, can do it. Now bless the hearts of your people. We don't want to waste our time, oh God. We don't want to waste our days. We don't want to waste our years. And we don't want to waste the opportunities that you're giving to us. Help us not to despise. Help us not to waste our time, oh God. But help us to see the importance of every hour, every minute, every day, every week, every month, every year. Bless the hearts of your people, please. For in Jesus' name I pray. Amen.